vamos a relajarnos un poco. Vamos a ir a la playa. Vamos a conocer la playa de Arambol en Goa. ¿eh? Vamos para allá. Arambol es una playa que ya he visitado tres veces. Y desde la primera vez que la visité en el año 99 hasta ahora ha cambiado un poquito. ¿eh? Es lo que pasa cuando hay lugares que son visitados por turistas, mochileros, pero aún así sigue siendo un buen sitio para ir, un buen sitio para relajarse, disfrutar del mar, de la playa. Cuando alguien piensa en la India, eh, aparte de la espiritualidad, pues eh, piensa en el ruido, la contaminación, las aglomeraciones de gente, eh, pues todo eso en Goa es diferente, ¿eh? parece que no estás en la India. Las playas de Goa, o la mayoría de ellas, han tenido siempre la fama de tener un ambiente como bastante hippie, como de los años 70. Ese ambiente sí que ha existido y sigue existiendo un poco, eh, aunque cada vez menos. La última vez que estuve ahí en Arambol eh, nos comentaron que prácticamente el 70% de las personas que visitaban Arambol eran turistas rusos. Casi todos los carteles estaban ya escritos en ruso, imaginaros. Comparar un sitio típico de mochileros, donde los viajeros se juntan, eh, comparten sus experiencias por, por la India, con un lugar que está lleno de gente que va ahí simplemente a pasar 15 días de vacaciones y que, bueno, no conocen la India y tampoco les interesa. Así que todo ha cambiado un poquito, pero aún así sigue mereciendo la pena ir. Y yo sí os recomiendo que lo visitéis porque sigue manteniendo su ambiente bohemio y todavía no se han construido hoteles de estos con edificios altos. Creo que los lugares donde antes únicamente iban los mochileros con bajo presupuesto, que viajaban todo lo máximo tiempo posible con poco dinero, eh, son lugares que ahora van lo que podríamos llamar los hippies burgueses. Es el mochilero que busca limpieza, busca calidad, eh, que no le importa estar menos días, pero estar eh, con más comodidad. Es la persona esa que llega aquí, que hace un curso de meditación, de tai chi, de algún tipo de yoga, descubre la Ayurveda, eh, comienza su búsqueda espiritual, se tatúan las manos con jena. Eh, la verdad es que me encanta, me encanta que la gente llegue a estos sitios y descubra cosas diferentes en sus viajes. Y es una buenísima idea pasar unas vacaciones así, eh, adquiriendo nuevos conocimientos, interesantes conocimientos, sobre todo en un entorno tan bonito. Arambol puede ser un buen sitio para todos aquellos que les gusta practicar yoga o meditación. Eh, en la India tiene fama Rishikesh, eh, pero yo más bien diría que Goa sería un sitio mejor. Aquí hay maestros de yoga que se, ha in se han instruido en los mejores colegios de la India y llevan años en esta disciplina. Aquí hice un curso yo muy bueno de yoga, eh, que lo hacía justo en el patio de arriba, en la terraza del guest house donde me, me alojaba. Eh, había que madrugar mucho, prácticamente veías amanecer. Después te ibas a desayunar o te podías ir a la playa, a pasear, leer un libro... En fin, tenías la sensación de estar en un lugar tranquilo, dabas un curso de yoga en un lugar relajado durante el resto del día estabas, eh, y durante el resto del día estabas relajada también. Algo que en Rishikesh pues, no lo sentí tanto, en el otro lado del puente ya era todo ruido con coches, eh, lo que sí que es, en Rishikesh es mucho más espiritual, algo que en Arambol no hay, pero bueno, cada uno decide donde sea, pero para mí Arambol es un buen sitio también para hacer un curso de yoga. La playa de Arambol es muy larga. ¿Eh? Así que si te gusta andar por la playa, este es tu sitio. ¿Eh? Es buena idea ir andando hasta Mandrem. Puedes ir por la orilla hasta la playa de Mandrem. Que, bueno, muchos prefieren alojarse de hecho en Mandrem porque es un sitio como más tranquilo que Arambol. Y bueno, cuando quieren se van a Arambol, y... pero bueno, ya duermen en un sitio más relajado. Una de las cosas que puedes hacer en, en, en Arambol es una pequeña caminata hasta lo que se llama Banyan Tree. Es como un árbol sagrado que hay en mitad de, del bosque. Y bueno, a veces hay unas tiendas de campaña donde alguna gente suele dormir allí y hay un, gente igual tocando tambores. Para ello tienes que ir a una pequeña playa que hay la, al norte de Arambol. ¿eh? Es la playa de Calacha Beach. Se encuentra a unos 5 minutos andando. Tienes que pasar por unos sitios donde hay unos puestos de ropa y enseguida te encuentras con un bonito lago de agua dulce donde la gente se suele bañar, hay tumbonas, donde la gente toma el sol. Pues el camino que tienes que tomar está a la izquierda, si miras el lago de enfrente, está a la izquierda del lago. Tomas el camino ese y llegas a lo que se conoce como Bunny and Tree. En ese recorrido también hay lugares donde la gente se da baños con, con barro. Y... Lo cierto que hace años era un lugar idílico y solitario y ahora pues es como un sitio donde la gente va, hace los caminatas, lo ve, saca unas fotos y se vuelve. Antiguamente, bueno, y todavía se considera un lugar sagrado, un lugar eh, muy adecuado para la meditación. Y bueno, todavía se puede sentir un poquito ese ambiente bohemio. 
La temporada alta en Arambol va de noviembre a marzo, más o menos. ¿eh? El resto de los meses sería ya, estarían ya dentro de la época de monzones, por lo cual llueve y hay mucha humedad. La mayoría de los negocios eh, se cierran, aunque no todos, ¿eh? por lo cual si quieres ir también puedes ir perfectamente y conocer este sitio. Y bueno, el agua estará un poco más revuelta, pero bueno, tendrás más tranquilidad. Poco a poco, cada año eh, hay más tumbonas eh, en la arena de, de la playa de Arambol. Gracias a Dios que es muy larga y no importa, pero bueno, las tumbonas son de los restaurantes que están al lado, son tumbonas que es, puedes usarlas gratuitamente siempre y cuando consumas algo en el negocio que corresponde a la tumbona. Y es muy bonito pasear por la playa durante la puesta de sol. Resulta un momento muy especial disfrutar del ocaso, así como disfrutar de toda la gente que se reúne aquí todos los días y las ves practicando tai chi, practicando yoga, haciendo malabares, tocando tambores. También es muy bonito disfrutar del atardecer eh, viendo la puesta de sol desde un restaurante cenando, tomando algo, viendo el mar enfrente con una iluminación de velas o una luz indirecta. Después de haber pasado un día relajado, andando por la playa, leyendo un libro, escuchando música, haciendo un vuelo de parascending. Así que eso es Arambol. Esa es un poquito la visión que tengo yo de la playa y espero que, que os haya gustado. Para mí la India es mucho más. La India tiene cositas muchísimo más interesantes, pero si vas viajando y necesitas un poquito de relax o ver o, otra parte de, de la India, pues está bien hacer un stop aquí. El yoga es un camino hacia la libertad. Con su práctica constante nos podemos liberar del miedo, la angustia y la soledad. Frase de Indra Devi.